a través de la vida del actual líder de Konoha, Uzumaki Naruto, el séptimo Hokage. Muchas historias recaen sobre su espalda. El dolor, el amor, la incertidumbre, el camino y el deber, son algunas de las cosas que su vida representa. Desde pequeño siempre estuvo solo, admirando la vida de los demás niños que tenían un padre y una madre, deseando saber que se sentía tener eso tan solo por un momento, pero también sabía que ese era su destino y que no podía hacer nada por volver atrás, sino que esa familia que él tanto ansiaba tener algún día sería formada por él. El camino ninja fue lo único que le dio fuerza, porque él sabía que si no se lo proponía, no habría nada que lo ayudara a salir de la oscuridad que albergaba su corazón. Naruto nunca supo quiénes eran sus padres, él solo pensaba que era un niño que había sido abandonado o que simplemente no había tenido la bendición de vivir en una familia. Pero eso no era algo que lo detuviera, al contrario, era algo que lo motivaba a salir adelante. Por 16 años sufrió mucho sin saber quién era. Solo sabía que su nombre era Naruto, pero no sabía quién se lo había otorgado al nacer. Pero no fue hasta un cierto día que se había rendido al no luchar más por su vida y camino, que el remanente del espíritu del cuarto Hokage le detuvo de ir hacia la oscuridad y le dijo, yo soy tu padre. El sentimiento que Naruto tuvo al saberlo fue encontrado, tanto que no sabía si sentir alegría, o acabar con ese hombre que decía ser su padre, ese que lo había abandonado y le había dejado esa maldición dentro de su cuerpo, que lo había hecho sufrir durante tantos años. Pero al final comprendió que los padres siempre queremos lo mejor para los hijos, y que en ese momento el haber hecho lo que su padre hizo, fue lo mejor para su vida, camino y destino ungido por la profecía que si las cosas habían sucedido así, era porque así debían haber sucedido. El camino es algo que un verdadero shinobi debe tomar por las riendas y no dejar que el camino te tome a ti. La mala suerte, los malos pasos o las situaciones oscuras no son culpa de nadie más que de los propios actos del ser humano. Naruto sabía esto y junto con el espíritu de su padre, juró que jamás se daría por vencido. Al pasar un poco de tiempo, el mundo se venía abajo, y la llave para abrir la puerta hacia el inframundo o al mundo puro, recaía en sus hombros, ya que el destino del mundo y la vida misma de toda la humanidad, descansaba sobre su espalda. Ahora el sufrimiento no era solo de él, ahora todo el mundo contaba con él para poder encontrar un rayo de luz al final del horizonte. Fue entonces que al intentar controlar su camino, encontró el remanente del espíritu de su madre, aquella que le dijo te amo incontables veces y le hizo saber que su padre lo amaba más incluso que ella, ya que había decidido dar su vida para salvarle y darle un destino, aquel que si no hubiese sido tomado como fue, quizás no hubiese existido un camino para el pequeño bebé nacido del fruto de su amor, ese que se le fue otorgado el nombre de Uzumaki Naruto, después de haber sido recibido con tanto aprecio en tan duras circunstancias. Pero no todo fue malo, el día que conoció a su padre fue algo muy hermoso para él, de igual manera el día que convivió con su madre, pero sin duda el mejor día para él fue ese mismo en el que luchaba para salvar el mundo ese día en que por fin fue reconocido por todo el mundo como un gran hombre, aquel que llevó a cuestas el destino del mundo, donde pudo luchar al lado del espíritu de su padre que descansaba sobre un cuerpo de barro, ese que compartió con él tanto, donde pudieron decirse muchas cosas tan solo con verse a los ojos y chocar sus puños, sin necesidad de decir nada en absoluto. Ese día, donde Naruto supo que su padre fue el mejor hombre de todos, ese que dio su vida por él y que decidió darle un camino a su hijo. 
aquel que hubiese sido truncado sin el esfuerzo de sus padres. El día que Naruto convivió con su madre fue el día que compartió con su padre, el día que salvó al mundo y fue reconocido por todos, ese mismo día en el que el despertar del sol le otorgaría otro día más de vida, donde por fin recuperaría a su amigo que tanto quería tras estar dentro de la oscuridad. Sin duda el mejor día de su vida 